ఈ ఈ మధ్య ఒక ఆయన నాకు ఫోన్ చేసి నేను మీ వీడియోస్ చూస్తున్న ఒక చిన్న ప్రశ్న ఉందంటే ఏందని అడిగింది కన్సిస్టెన్సీగా యోగా చేయలేకపోతున్నా డైలీ చేయలేకపోతున్నా అన్నారు సో అప్పుడు నేను చెప్పిందంటే రెండు వేరే వేరే ఆస్పెక్ట్స్ డైలీ చేయడం వేరు కన్సిస్టెంట్గా చేయడం వేరు కన్సిస్టెంట్గా చేయడం అంటే రోజు చేయడం అని కాదు నువ్వు చెప్పరా సాయి ఏ పనైనా ఈక్వల్ గ్యాప్స్ తీసుకొని చేస్తే అదే కన్సిస్టెన్సీ లైక్ నువ్వు వన్ మంత్కి ఒకసారి చేసిన ఎవ్రీడే చేసిన టూ ఇయర్స్కి ఒకసారి చేసిన సేమ్ కన్సిస్టెంటే అంటారు వాళ్ళని నేను అతను చెప్పిన తర్వాత ఒక అట్లీస్ట్ ఒక యాభై రూపాయ మందిని అడిగిన అసలు కన్సిస్టెన్సీ చాలా మంది డైలీ అనుకుంటున్నారు కన్సిస్టెంటీ హ్యాస్ నథింగ్ టు డూ విత్ డైలీ చోర్స్ ఏదేని రెండు యాక్షన్స్ సిమిలర్ యాక్షన్స్ మధ్య నుండి గ్యాప్ నిర్వ నిర్వచిస్తుంది కన్సిస్టెన్సీని కన్సిస్టెంట్గా ఎవ్రీ మంత్ ఒక సినిమా చూస్తున్నాను నేను కన్సిస్టెంట్గా నేను ఎవ్రీడే వయలిన్ వాయిస్తున్నా కన్సిస్టెంట్గా రోజు రెండు పూటలు భోజనం చేస్తున్నా కన్సిస్టెంట్గా ఒక పూట నేను జ్యూస్ తాగుతున్నా ఇవన్నీ కన్సిస్టెంట్ అంటే ఒకటి నెలకు చేస్తేవి ఒకటి రోజు చేస్తేవి ఒకటి ఏమంటారు సంవత్సరానికి ఒకసారి చేస్తేవి కన్సిస్టెంట్గా నేను బర్త్డే జరుపుకుంటున్నా అంటే వన్ ఇయర్ గ్యాప్ వచ్చింది అంటే ఎవ్రీ వన్ ఇయర్ రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్లో చేయడం అన్నట్టు ఇది ఎందుకంటే కన్సిస్టెన్సీ అనేది ప్రకృతి మూల సూత్రాల్లో ఉంది కాబట్టి సో ప్రకృతిని అర్థం చేసుకోవాలంటే కన్సిస్టెన్సీని కూడా అర్థం చేసుకొని తీరవలసింది మనకి ఒక ఓల్డ్ ఫ్రేజ్ ఉంది సాధనమున్న పనులు సమకూరు ధరలు ఉన్న కానీ అది కన్సిస్టెన్సీ లేకపోతే పీక్ పని చేయదు అరే దాన్ని షాడో ఇది కన్సిస్టెన్సీ సాధనం ఉత్త సాధన చేసినావు అడ్డగోలుకి చేసినావు దాంట్లో ఒక ఆర్డర్ లేకపోతే అందుకే ఎవరెవరైతే కాస్త ఎనీ ఆర్ట్లో పరిణితి సాధించారు వాళ్ళ దగ్గర ఒక ఆర్డర్ ఉంది ఖచ్చితంగా రోజు ఫోర్ ఓ క్లాక్ లేదు సాధన చేయవలసిందే అప్పుడు కూర్చుంటుంది సబ్జెక్ట్ లేకపోతే కూర్చోదు అది గాలికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అంటే మైండ్ నీడ్స్ ఆర్టికులేషన్ మైండ్ నీడ్స్ ఆర్డర్ మైండ్కి ఏదో ఒక ల్యాడర్ లాంటి ఒక ప్ర ఒక ప్రక్రియ కావాలి దీని తర్వాత దీని తర్వాత దీని తర్వాత అని మైండ్కి నువ్వు సూచనలు ఇస్తే మైండ్ చాలా రిలాక్స్ అయిపోతుంది ఎక్స్ట్రాడినరీ క్లారిటీ ఉన్నట్టు మైండ్ అనుభూతి అంత ఫోర్స్ కాదు వేరే వాళ్ళు లేరు నువ్వు ఒక్కడే ఉన్నావు అనుకో నువ్వు కూడా ఈరోజు ఏం చేయాలా అని ఒక చిన్న ప్లాన్ వేసుకుని గోడకు రాసుకుంటే మైండ్ రిలాక్స్ అయిపోతుంది అండ్ ఇట్ ఫీల్స్ హ్యాపీ ఆల్సో ఆరు పనులు అనుకున్నా ఐదు చేసిన ఐమ్ సో హ్యాపీ అట్లా సో ఇదేమో పని కానీ కన్సిస్టెన్సీ అనేది నువ్వు చేసి ఒకే విధమైన పనికి మధ్యన నువ్వు మెయింటైన్ చేసి గ్యాప్ బేసికల్ ఇప్పుడు సిటీకి వచ్చిన తర్వాత తెలియకనో తెలిసి వచ్చి చేసిన పని ఏంటంటే మెయింటైన్ చేయడం కన్సిస్టెన్సీనే అంతే అంతకుమించి ఏమి లేదు ఇప్పుడు వయలిన్ ఉంది కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి రోజు వాయించవలసిందే ఇప్పుడు వయలిన్ తీసుకున్నంత ఫ్రీక్వెంట్గా నేను పెయింటింగ్ బ్రష్ తీసుకోను దాని కన్సిస్టెన్సీ వేరు నా యోగా కన్సిస్టెన్సీ వేరు నేను ఇప్పుడు నాకు కొందరు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు ఎవ్రీడే కలవలేదు ఆ నెలకు ఒకసారి కలుస్తా కొందరిని కన్సిస్టెంట్గా కలుస్తున్నా కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి కొందరు ఇళ్ళ నిలకడ స్టెబిలిటీ అంటే స్థిరత్వం అవుతుంది ఇది నిలకడగా అంటే ఒక సర్కిల్ గీసినట్టు ఒక డాట్ పెట్టి నేను నెక్స్ట్ వన్ అవర్కే ఆ డాట్ దగ్గరికి రా అట్లా వస్తూ రావాల్సిందే లేదా అదే డాట్కి సిక్స్ మంత్స్కి వచ్చినా యూ ఆర్ కన్సిస్టెంట్లీ కమింగ్ టు ద సేమ్ డాట్ అగైన్ అండ్ అగైన్ ఎగ్ ఎక్స్ట్రీమ్ బ్యూటిఫుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మన సీజన్స్ కన్సిస్టెంట్గా సీజన్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి మానవ జాతి సర్వైవ్ అవుతుంది లేకపోతే చచ్చిపోతారు అందరు కన్సిస్టెంట్గా కాకుండా దానికి ఆసక్తి ఉంది కాబట్టి బై ఫోర్స్ ఒక సిక్స్ మంత్స్ లేదా సిక్స్ ఇయర్స్ వరుసగా వర్షం పడ్డది అనుకో ప్రపంచం అంతా వల్లకాడే అయిపోతుంది మొత్తం వాటర్ ఉంటుంది అంతే ఇంకేమి ఉండదు ఇంకా జస్ట్ ఒక లాంగ్ షాట్లో వాటర్ కనిపిస్తుంది భూమి మీద అంతే ట్రై చేసిన ట్రై చేస్తాడు గుంజను పట్టుకొని అట్లా పట్టుకొని ఎంతకన్నా నువ్వు ఉంటావు ఫుడ్ లేకపోతే చివరికి ఓ టైంలో బాడీ అండ్ నేచర్ ఒకటి అయిపోతుంది అదే దూకి అదే చచ్చిపోతుంది అంటే నువ్వు ఇప్పుడు నీళ్ళల్లో మింగి సూసైడ్ చేసుకోవాలనుకుంటాడు ఒక సర్టెన్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం వరకు ఆపగలుగుతాడు తర్వాత నీళ్ళు బాడీ మింగేస్తుంది అంటే నువ్వు ప్రకృతితో ఫైట్ చేయలేవు 
సో ఇప్పుడు ఏదన్నా ఒక విషయం అర్థం చేసుకోవాలంటే కన్సిస్టెంట్గా చేయడం ఒకటి ఆ కన్సిస్టెంట్గా చేస్తున్న దాంట్లో ప్రగతి తెలియాలి మళ్ళీ లేకపోతే ముందు అటు అసలు ఇప్పుడు నువ్వు రోజు ఫుడ్ తింటున్నావు కన్సిస్టెంట్గా తిన్నదే తింటున్నావు తిన్నదే తింటున్నావు ఇది ఒక పద్ధతి రోజు వైలను వాయిస్తున్నావు కన్సిస్టెంట్గా ఈరోజు వాయించిందు రేపు మళ్ళీ అదే టయానికి వాయించిందు వన్ ఇయర్ తర్వాత అదే టయానికి వాయించిందో వాయిస్తున్నావు నీకు ప్రగతి తెలుస్తుంది అంటే యూఆర్ ఫీలింగ్ గ్రోత్ విత్ ఇన్ అంటే మొన్నటి కంటే ఈరోజు బాగా వాయించిందా అని తెలుస్తుంది మళ్ళీ నువ్వు అట్లే రోజు వన్ అవర్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నావు వన్ ఇయర్ తర్వాత నేను ఫస్ట్ డే కంటే ఈ వన్ ఇయర్ తర్వాత చాలా బాగా వాయిస్తున్నా కన్సిస్టెంట్ కన్సిస్టెన్సీ ఉంది ఎట్ ద సేమ్ టైం ప్రోగ్రెషన్ కూడా ఉంది సో దిస్ ఈస్ ఇప్పుడు చలికాలం టక్కున రాదు మెల్లగా వచ్చి స్లోగా పెరిగి దాని తారాస్థాయికి చేరి మెల్లగా సో దేర్ ఈస్ సమ్ ప్రోగ్రెషన్ సో అట్లా మనం ప్రోగ్రెషన్ ఒకవేళ మనం అటెన్షన్ పే చేస్తే అక్కడ వస్తుంది అవేర్నెస్ అన్నట్టు యూఆర్ అవేర్ ఆఫ్ యువర్ యువర్ యాక్ట్ అట కాకుండా కొందరు కన్సిస్టెంట్గా చేస్తారు ఈ అవేర్నెస్ ఉండదు ప్రోగ్రెషన్ ఉండదు అది మన ఆటనే సరిపోతుంది రొటీన్ వాడు పొద్దున్న లేచి ఆఫీస్కి పోతాడు నమస్తే సార్ అంటాడు అంటే ఏం లైఫ్ ఉండదు జీవ జీవము లేని చేష్ట ఉంటుంది వాళ్ళ లైఫ్ సో కన్సిస్టెన్సీ ఉంది కానీ పసలేదు అందులో అంటే ఏమంటారు రిగమరోల్ అంటే ఒక ప్రహసనం కన్సిస్టెంట్గా చేయడం మంచిది ఆ కన్సిస్టెంట్గా చేసే దాంట్లో నువ్వు మొనాటనస్నెస్ వస్తుంది అంటే యూఆర్ మిస్సింగ్ ద పాయింట్ మొహమ్మతుడు అంటే చేసింది చేసి చేసింది చేసి అంటే యూ యూ డోంట్ యూ డోంట్ లైక్ టు డూ ఇట్ బట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ ఇప్పుడు చాలా మందికి జాబ్ ఆఫీస్ పోవడం ఎంత పొద్దున్న ఏమి ఇష్టం ఉంటుంది కానీ వాళ్ళు పోవాలి కాబట్టి పోతున్నారు కన్సిస్టెంట్గా వెళ్తున్నారు అరవై సంవత్సరాలు చేసిన ఒక ఉద్యోగం కానీ ఒక్కప్పుడు ఎంజాయ్ చేయలేదాడు ఇట్లాంటి దరిద్రం కన్సిస్టెన్సీ గురించి కాదు మనం మాట్లాడుకుంటున్నది కన్సిస్టెన్సీ వేరే వాళ్ళు ఇంపోజ్ చేయని కన్సిస్టెన్సీ సహజ న్యాచురల్గా అది ఇలా ఒరిజినేట్ అయ్యింది రెండోది అది గ్రో అవుతుంది ఒక పైన వృక్షం ఎదిగినట్టు లేకపోతే ఒక మర్రి చెట్టు పెరిగినట్టు రోజు ఇంత రోజు ఆబ్వియస్గా సో ప్రకృతిలో ఏది ఫిక్స్ అయ్యలేదు ఈ అన్ని కదులుతున్నాయి నిన్న ముడుచుకుని నాకు ఈరోజు ఓపెన్ అవుతుంది ఈరోజు ఓపెన్ అయింది రేపు ఇంకా ఓపెన్ అయింది ఒకప్పుడు బాగా ఓపెన్ అయింది ఇప్పుడు మన ముందే రాలిపోతుంది ఫోన్ ఒకటి బ్లాజమ్ అవుతుంది బ్లాజమ్ అయితే అయిపోదు వచ్చిన స్మెల్ విరబూస్తుంది ఆ స్మెల్ ఎటో ట్రావెల్ చేస్తుంది అంటే సంథింగ్ ఈజ్ హ్యాపీనింగ్ సో ఒక హ్యూమన్ లైఫ్లో ఏం జరుగుతుందంటే వాడు 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 ఎక్కడున్నాడో అట్లే ఉండాలని ట్రై చేస్తాడు సెటిల్ అవ్వాలని చూస్తున్నాడు ప్రకృతి నియమాలు లేదు సెటిల్ అవ్వడం కన్సిస్టెంట్ ఎవాల్యుయేషన్ ఉంది ప్రకృతిలో దానికి ఏం పర్పస్ లేదు ఇట్స్ గోయింగ్ ఆన్ ఇప్పుడు మన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెట్టు పెరిగి 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 చచ్చిపోతుంది అంటాం లేదు ప్రకృతిలో కదులుతుంది అంట నేను ఇట్లా 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 కదిలి కొంచెం పెరిగి ఆ పెరుగు ఆగిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇట్లా కింది కింది కదిలి ఆకు విషయం మెల్లగా అట్లా నేర్చు అంటే దాని ఒరిజిన్లోకి అంటే ఒరిజిన్తో అసోసియేట్ అయ్యే ఉంది మళ్ళీ ఒరిజిన్లోకి సమలితం అయిపోయింది మళ్ళీ అది అయిపోయే లోపు ఇంకో ఒరిజిన్ బయటకు వస్తుంది సేమ్ థింగ్ అంతే ఇది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు కన్నడ సంగీతం పాడేవాళ్ళు వేరే వేరే వ్యక్తులు ఉన్నారు ఒక పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇప్పుడు ఈ కాంటెక్స్ట్లో చూస్తే త్యాగరాజ స్వామి వాడిన ఎందరో మహానుభావులు ఒకటి ఉంది ఆ ఎందరో మహానుభావులు ఎవరు మార్చట్లేదు అలాగే ఉంది సో అది అక్కడే ఉంది చాలా మంది వచ్చి దాన్ని టచ్ చేసి పోతారు అన్నట్టు అంటే వంద మంది సంగీతకారులు పాడుతలేరు దాన్ని ఎందరో మహానుభావులు అలాగే ఉంది వంద మంది సంగీతకారులు దాన్ని టచ్ అయిపోతున్నారు అంతే అది కన్సిస్టెంట్ ఉంది ఇప్పుడు ఏదో ఒక ఒక గీత గీసినప్పుడు కింద నుంచి అలల్లా గీ వేవ్స్ గీసాం అనుకో ఆ వేవ్ పైన గీత టచ్ అయ్యి మళ్ళీ కింద పడిపోతుంది అంటే ఎవ్రీ నవ్ అండ్ దెన్ సంబడి ఇస్ టచ్చింగ్ ఎందరో మహానుభావులు అంతే ఇప్పుడు గాలి ఉంది నువ్వే తీసుకుంటున్నావు గాలి అది అక్కడే ఉంది గాలి గాలి ఎక్కడ పోదు అది ఏటో కదులుతా ఉంది అంతే కానీ నువ్వు కొంచెం గుంజుకుంటున్నావు అట్లా అట్లా బయటకు వచ్చేది ఏదైనా కొంత మూల నుంచి గుంజేసుకొని అది సర్వేవ్ అవుతుంది అది హ్యూమన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అది చెట్టని లేకపోతే అది ఇంతకాలం బతికిందని 
మన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూని చూసి మనం దాన్ని మన ఫిలాసఫీని దానికి యాట్రిబ్యూట్ చేయడం వల్ల ఏదో కనిపిస్తుంది కానీ చెట్టు పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో లేదా కుక్క పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వాటికి వాటి ఎగ్జిస్టెన్స్ తెలియదు కదులుతా ఉన్నాయి అంతే లేవు లయమై ఉన్నాయి ఒక అంతులేని కదలికలో లయమై ఉన్నాయని తెలుస్తుంది సో కన్సిస్టెన్సీ విత్ గ్రోత్ వేరే వాళ్ళ పోల్చుకోవడం వల్ల కాకుండా అది నీలోనే పుడితే లయం మేనిఫెస్ట్ అవుతుంది యూనియన్ నీవు నువ్వు చేసే యాక్ట్ ఎవ్రీథింగ్ యూనియన్ అంటే అదంతా ఒక ఒక కలిసికట్టు ఉంటుంది ఇప్పుడు లాస్ట్ క్వశ్చన్ ప్రపంచానికి సంబంధించిన క్వశ్చన్ దీనివల్ల ఏంది లాభం ఏ లాభం లేదు ప్రపంచం పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏం చేసినా దేర్ షుడ్ బి సమ్ సో ఏ లాభం లేదు కొంత ప్రగతి ఉంటుంది ఓకే అంతవరకు ఓకే ఇది లాభం నష్టాల లయానికి సంబంధించి అంటే మనిషి ట్రై చేస్తుంది మెరిజ్ అయిపోవడానికి అంటే తను చుట్టుపక్కలుగా తను తను తన బాడీ తన మైండ్ మధ్యన పోటి లేదు ఫైట్ లేదు అట్టగా ఒక ఫ్రెండ్ వచ్చాడు వాడితే వీడికి ఫైట్ ఉంది అనుకో నీకు దమా ఖరాబ్ అవుతుంది ఎవడో పెద్ద మనిషి వచ్చాడు సారీ లేరా నువ్వు ఎంత ఎందుకు చెప్తున్నావు కలిసిపోవడానికి మెరిజ్ అవ్వడానికి సో మనిషి ప్రయత్నం నిరంతరం మెరిజ్ అవ్వడానికి చేస్తున్నాడు ఫంక్షన్లు అందరూ కలవగానే హాయ్ హాలో అంటారు ఎవడు నచ్చి ఏంది ఫంక్షన్ దరిద్రం హాల్ బాలే అని ఎవడు అన్నాడు అనొచ్చు కదా ఎందుకంటే అంటే ఆప్షన్ ఆప్షన్ ఉంది ఎప్పుడు అట్లా సో ఓవరాల్గా మనిషి జీవితంలో కన్సిస్టెన్సీ అనేది ఉంది కొందరు దాన్ని మూలాన్ని అర్థం చేసుకుంటారు కొందరు కన్సిస్టెన్సీలో ఉత్తమ నాటనస్ ఉంటుంది చేసిందే చేస్తారు రోబోట్ లాగా అది కీ ఇస్తే అది తిరుగుతుంది రోట్ 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 రో అని తిరుగుతుంది మళ్ళీ కీ అయిపోతుంది మళ్ళీ కీ ఇస్తే రోట్ రో అది కూడా కన్సిస్టెంట్గా తిరుగుతుంది కానీ దాంట్లో ఒక స్వయం స్ఫూర్తి కానీ స్వయం ప్రజ్ఞ కానీ స్వయం చేతన కానీ ఏమి లేదు అంట కాకుండా ఒక మనిషి తనలో ఏదన్నా తను ఎంచుకున్న పనిని జీవితకాలం కొనసాగించాలి అన్నప్పుడు నిజమైన కన్సిస్టెన్సీకి ఆవిర్భావం జరుగుతుంది వేరే వాళ్ళు చెప్పడం వల్ల జరుగుతుంది యూ షుడ్ యూ షుడ్ పికప్ దట్ నేను ఇప్పుడు ఎక్కడ ఎండిపోయిన మొక్కున్న నీళ్లు పోస్తానని నిర్ణయించుకున్న రోజు ఇక్కడ నీకు విశ్వవ్యాప్తంగా పని ఉంది ఇంకా నువ్వు జస్ట్ ఎక్కడ వాటర్ బాటిల్ ఉంటుంది నీ దగ్గర సాయిబాబా దగ్గర చింట ఉన్నట్టు ఆ వాటర్ బాటిల్ ఏ ఊర్లైనా నీళ్ళు దొరుకుతాయి ఏ ఊర్లైనా ఎండిపోయిన మొక్కు ఉంది నీళ్ళు పోయేసి అసలు నువ్వు వేరే వాళ్ళు నీ వైపు చూడ చూడాలన్న ఆసక్తి కూడా లేదు నువ్వు అలా జస్ట్ పోసి దాన్ని క్లెయిమ్ చేసుకోవడానికి కూడా లేదు లైఫ్ లాంగ్ చేస్తున్నావు కాబట్టి క్లెయిమింగ్ ఎప్పుడు వస్తుంది లిమిటెడ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం లిమిటెడ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం చేస్తేనే క్లెయిమింగ్ వస్తుంది ఇప్పుడు నువ్వు రెండు వేళ్ళ మీద ఉల్టా పల్టా నిలబడ్డావు అనుకో త్రీ మినిట్స్ నిలబడితే గిన్నెస్ రికార్డ్ అనుకో అప్పుడు క్లెయిమింగ్ వస్తుంది నువ్వు చిన్నప్పటి నుంచి కాళ్ళ మీద నిలబడ్డావు రెగ్యులర్గా ఎప్పుడు క్లెయిమ్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే నువ్వు జీవితకాలం కాళ్ళ మీద ఉండబోతున్నావు సో ఎనీథింగ్ న్యాచురల్ క్లెయిమ్ రాదు దాన్ని బ్రేక్ చేస్తే క్లెయిమింగ్ వస్తుంది సో కన్సిస్టెన్సీ కనుక జీవితకాలం ఉందనుకో క్లెయిమింగ్ వెళ్ళిపోతుంది క్లెయిమింగ్ వెళ్ళిపోయిందంటే ఈగో వీకింది ఐ వీకింది గొప్పలు చెప్పుకోవడం వీకింది ఏమి ఉండదు ఇప్పుడు గొప్ప విద్వాంసుడు జీవితకాలం సాధన చేస్తున్నాడు వాళ్ళ జీవితంలో ఎంత గొప్ప చెప్పుకోరు అసలు లాల్గుడి జయరామన్ వాళ్ళ ఇంటర్వ్యూ చూడండి ఒకసారి మామూలు కూరాయిలా పెట్టుడు లాగు ఉంటాడు అన్న నా మ్యూజిక్ వందా రష్యాలో పాటు అదే చెప్తాను ఏ ఉండదు అసలు ఏ బరువు ఉండదు అది ఎట్లు ఉంటుంది అంటే పెట్ట మానం పెట్టు పప్పు తింటా అన్నట్టు ఉంటుంది అది అదే ఇప్పుడు ఈ సోకాళ్ళు జడ్జెస్ వస్తారు రియాలిటీ షోస్ తల ఉండదు తోక ఉండదు అంటే ఇక్కడ సమస్య ఉంటుంది నేను ఏదైనా కూడా లైఫ్ అంతా సాధన చేసేవాడి అంటే ప్రగతిని ఇది ఒక్కటి మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నా కన్సిస్టెంట్గా పనిచేయడం వేరు మునాటనస్గా కన్సిస్టెంట్గా మునాటనస్ కాకుండా నీలో ప్రగతి చూస్తూ పనిచేయడం వేరు ఇదొక ఇప్పుడు ఈ డైమెన్షన్ ఇంపార్టెంట్ కన్సిస్టెంట్ ఒకడు బట్టలు ఉత్తా ఉన్నాడు కానీ వాడికి ఆసక్తి లేదు వేరే వాళ్ళు చెప్పలే వాడే చేస్తున్నాడు కానీ రసం పోయింది అందులో ఎండిన టెంక చీకుతా ఉన్నట్టు ఉంటుంది అంటే ఇంకా నీకు తెలియదు అంటే యు ఆర్ యు లాస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ లైఫ్ నువ్వు చేయాలంతే ఇప్పుడు చాలా మంది తినడానికి పోతారు ఇంకేదో తినాలి పతనంట ఇంట్రెస్ట్ అట్లా కాకుండా యూ ప్రిపేర్ 
అంటే ఎక్కడ కూర్చుని తినాలి మన గదిలో చేస్తాం వచ్చింది నిమ్మకాయ పద్ద ఎప్పుడు అన్కాన్షియస్ తిన్న రోజు లేదు నేనైతే దేర్ ఈస్ సమ్ ప్రిపరేషన్ నీకోసమే కదా అంటే కన్సిస్టెంట్ గా చేయడం దాంట్లో ఒక అందము లేకపోతే ఒక గ్రోత్ ఏదో నీకు తెలియాలి నీకు తెలియాలి అవసరం అది నీకు తెలియాలి ఖచ్చితంగా అంటే వేరే వాళ్ళు కన్ఫర్మ్ చేసేది కాదు ఇప్పుడు నాకు తెలిసిన ఒక ఫిలాసఫర్ పుస్తకాల ద్వారా లావచ్చు కొన్ని సంవత్సరాలు సూర్యోదయాన్ని చూసాడు ఎవరో ఒకసారి ఒక్కసారి చూసిన వ్యక్తి మస్తు చెప్తున్నట్టు ఎంత బాగుంది సూర్యోదయం అద్భుతం కదా అసలు ఆ నీల ఆ వర్ణం అంటే అప్పుడు లావచ్చు చేపడతాయి ఎవరు చెప్తున్నావు అసలు అంటే అవన్నీ అయిపోయినాయి కరెక్టే కన్సిస్టెన్సీ నువ్వు చెప్పిన దాంట్లో ఇంకొక బ్యూటిఫుల్ ఆన్సర్ వచ్చేసింది ఎవరైతే కన్సిస్టెన్సీగా చేస్తాడో వాడు ఎగ్జైట్మెంట్ నుంచి బయటపడు ఎగ్జైట్మెంట్ లేకపోతేనే నువ్వు చూడగలుగుతావు ఎగ్జైట్మెంట్ మేక్స్ యూ హాఫ్ బ్లైండ్ షో మీ వన్ డాక్టర్ ఎగ్జైట్మెంట్ లో సర్జరీ చేస్తుంది సర్జరీ చేస్తాడు పూర్తి ఇరకుంటారు ఇదో జోక్ విన్నా నేను ఒక పేషెంట్ పరిగెడుతుంటాడు పరిగెడుతుంటే నర్స్ ఆపుతుంది ఎక్కడ పోతున్నావు ఆపరేషన్ ట్రస్ట్ ఉన్నావు అంటే ఇది మొదటి టైము భయపడకని చెప్తున్నారు అంటే భయపడద్దు మళ్ళా నేను చెప్తున్నాను నీకు భయపడదు నాకు డాక్టర్ చెప్తున్నారా సో నాకు భయమేది తెలుసా సో కన్సిస్టెన్సీ గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు మనం ఎనీ వర్క్ చేసినా అది కన్సిస్టెంట్ గా మనం ఆల్రెడీ ఇప్పటి వరకు చేస్తున్నా దాంట్లో మనం మొనాటనస్ గా అయిపోవద్దు అట్లీస్ట్ చేస్తున్న పని అంటే ఈవెన్ లైక్ గోయింగ్ టు అన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆర్ ఏదైనా ఇంట్రెస్టింగ్ గా చేయాలని ట్రై చేయాలి అట్లీస్ట్ మరీ ఫోర్సబుల్ కాకపోయినా ట్రై చేయొచ్చు అండ్ ఒకవేళ ఆల్రెడీ అలా చేస్తే బెటర్ అండ్ కన్సిస్టెంటీ అంటే డైలీ కాదు ఎప్పుడు చేసినా కూడా డైలీ కూడా అవ్వచ్చు నాట్ అంటే ఓన్లీ డైలీ కాదు రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్ రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్ టూ ఇయర్స్ కూడా కావచ్చు మానవ జాతిలో ప్రతి మనిషి కన్సిస్టెంట్ గా ఒకసారి చచ్చిపోతున్నాడు కన్సిస్టెంట్ గా సంవత్సరం ఒకసారి తద్దరం పెడతాం ఇలాంటి <laughs> 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 ఒకవేళ కన్సిస్టెంట్ గా లైక్ నువ్వు లేవు ఆర్ ఎవరైనా లేరు అనుకుంటే లైక్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం ట్రై చేస్తా కన్సిస్టెంట్ గా పాజ్ ఇస్తున్నాడు ఒకటి స్థిరంగా కొనసాగించటం అది కూడా ఉత్సాహంగా ఉండాలి దాన్ని ఎప్పుడు రొటీన్ లో ఉండటం ఉంటే కన్సిస్టెన్సీ ఉన్నా వేస్ట్ తర్వాత ఉద్యోగం లాంటి దాంట్లో ఎగ్జైట్మెంట్ ఉండదు లాస్ట్ చెప్పిన చెప్పుకున్న పాయింట్ మనం అంటే అది కన్సిస్టెన్సీ గానే ఉంటుంది రెగ్యులర్ గా చేస్తాం ఒకటే టయానికి వెళ్తాం ఒకటే టయానికి బయటకు వస్తాం అండ్ దాని లోపల స్థిరత్వం అనకూడదు ఏమో దాని అనకూడదు ఒక పద్ధతి అంతే కొనసాగుతుంది
అదే ఇప్పుడు మన మన హృదయ స్పందన లాగా ఇట్స్ గోయింగ్ ఆన్ ఆ కన్సిస్టెంట్ గా కొట్టుకుంటుంది సర్ అది తేడ వస్తే మన కన్సిస్టెన్సీ దగ్గర కన్సిస్టెన్సీకి పరాకాష్ట్ర అసలు హృదయ స్పందన నిజంగా అద్భుతం గుండే నాడి దీంట్లో ఎక్కువ తక్కువ అయితే కన్సిస్టెన్సీ వీక్నెట్ ఇక్కడ సో కన్సిస్టెంట్ గా గుండె కొట్టుకుంటే ధ్యానం ఉన్నట్టు కాదు ఇప్పుడు నేను నాకు శ్వాస మీద ధ్యాస ఇట్లాంటి కాన్సెప్ట్ నాకు అర్థం కాలే కానీ నాలో పుట్టిన నా ధ్యాన పద్ధతి ఒకప్పుడు ఏంటంటే పేయింగ్ అటెన్షన్ టు ద హార్ట్ బీట్ కొన్ని కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి నా హార్ట్ బీట్ లో ఇంత మార్పు లేదు తద్వారా నా మానసిక స్థితులు ఇంత మార్పు లేదు ఇప్పుడు నేను చిన్న కాన్సెప్ట్ చెప్తే చాలా మంది ఆలోచించారు పల్స్ హార్ట్ బీట్ థాట్ ఆలోచన బ్రీత్ ఇవన్నీ ఒకటే ఒకటే అంటే నీ ఆలోచనలో తీవ్రత అన్ని ఒకటే అట్లా ఎగ్జాంపుల్ నీ నీ హార్ట్ బీట్ నార్మల్ గా ఉందనుకో అంటే మోడరేట్ గా కొట్టుకుంటుంది నీ హోల్ థాట్ ప్రాసెస్ లో ఆ మోడరేషన్ వస్తుంది నువ్వు అందరూ ఇప్పుడు ఎవరైనా ఆలోచించి కొంచెం నెమ్మది కూర్చుని ఆలోచించు ఒక ఐదు నిమిషాలు పది లెక్క పెట్టుకో ఒక పే పేరెంట్ దగ్గరికి పిల్లగాడు వస్తాడు మూతి వలిపోయి ఉంటుంది ఏమైంది తామే గొడవ పడ్డం అంటే ఆ అంటాడు చెప్పిన కదా రా పది లెక్క పెట్టుకో అంటే వాళ్ళ అమ్మ ఐదే చెప్పింది అంట ఏదో ఒక కామన్ ఫిగర్ పెట్టుకోరు అందరూ నేను పది కళ్ళు పోసుకొని పది అంటే మూతి వాడు ఐదు లెక్క పెట్టు కొట్టినాడు పడేది సో ఇది కన్సిస్టెన్సీనే అది కన్సిస్టెన్సీనే సరే మళ్ళా సరిగ పద సరి సరి 